اسمي محمد رمين السيدي انا عمده في بلديه كرجل تابع لمقاطعه كيفا انا عمده من نهايه 2006 في هذه البلديه تابع لمقاطعه كيفا بلديه كرجل شغلي هو معرفه مشاكل السكان هو الاهتمام بمشاكل السكان والبحث عن وجود حلول لهذه المشاكل سواء تعلقت ب مجالات التعليم او الصحه او الزراعه الى غيرك اي كل مشاكل مطروحه للمواطنين احاول ان اجد لها حلول لدى الاداره ولدى الجهات اي جهات سواء كانت اداريه او جهات كمنظمات او جهات اخرى يمكن او هيئات يمكن ان التمس لديها حل لمشاكل هؤلاء المواطنين طبعا هذه الجماعه عرفتها منذ فترة طويلة عرفتها قبل أن تنشأ هذه الهيئة وهذه الجمعية وكانت لديهم تضحيات مهمة وكانت لديهم نوايا جيدة تجاه هؤلاء المواطنين وتجاه المحيط الذي يسكنون فيه ولما طبعا تم إنشاء هيئتهم ومحضرتهم بدار السلام شاهدت كل ما يقومون به في القرى والمجالات التي يتدخلون فيها كنت دائما على علم بكل المجالات التي يتدخلون فيها رأيتهم يتدخلون في مجال في مجال المياه فهنالك بعض القرى التي قاموا بحفر الآبار فيها آبار توازية وهنالك بعض المناطق حتى في كيف قاموا بمد شبكة المياه داخلها وتوسعتها في بعض في بعض مناطق من المدينة بعض مناطق مدينة كيف وقاموا بحفر آبار في كل من مناطق ليس تابعة لمقاطعتنا ولكنها مجاورة ولدينا خبرها هي مقاطعة قرو في منطقة بامويرة وهنالك مناطق أيضا تابعة لتقانت أيضا تأكدنا من تدخلهم فيها وفي المقاطعة التي أنا أتبع لها شاهدتهم قاموا بهذه المجال تدخل مجال المياه في مدينة كيفا وطبعا تدخلوا في مجالات أخرى تدخلوا في مجال بناء المساجد والمحاور وهذا هو المجال الكبير أيضا الذي تدخلوا فيه فأهل مدينة سكان مدينة كيفا على مرأة ومسمع من محضر دار السلام يرتادها الكثير والكثير من الطلاب الذين أتوا من كل حد من وصوب من جميع المقاطعات التابعة حتى جميع الكثير من مقاطعة ولاية الأعصاب ليس فقط مدينة كيفا ليس فقط مقاطعة كيفا ولا مقاطعة كنكوسة ولا مقاطعة قرو إنما يرتادها الكثير من الطلاب هذه الولاية هذه المساعدات كما كما ذكرت في البداية فيها دعم للمحاور فيها دعم للمحاور فمحضر دار السلام الان موجوده في كيفا التي يتم فيها التكفل بشيوخ المحضره والتكفل بطلاب العلم الموجودين فيها التكفل بهم من حيث الملبس والماكل والمسكن هذه المجالات يقومون بها ثم انهم يقومون في 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 سكان البلديات الاخرى كبلديه كروجان والمرجه وبلديات اخرى يقومون بتقديم القيام بالكثير من اعمال البر كالهبات هنالك تقديم الهبات النقديه هنالك مساعدات بالمواد الغذائيه للفقراء والمحتاجين هنالك هنالك توزيع الاضاحي في 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 عيدي عيد الفطر وعيد الاضحى المبارك يقومون بتوزيع الاضاحي وتوزيعها بصفه واسعه على القرى الضعيفه والمحتاجه كما انه جميع هنالك الكثير من الاسر التي تحيط بدار السلام ينفقون عليها سنويا خاصه تلك الاسر المحيطه بمحضر دار السلام اذا هنالك الجميع الكثير من المجالات يقومون بها ويقدمونها للساكنة وخاصة أولئك الذين يسكنون قريبا من دار السلام وطبعا 
نحن في هذه البلديات وصلتنا مساعداتهم الاجتماعية من مواد غذائية من من ضحايا من تقديم للأضاحي إلى غير ذلك مشكلة المياه هي أصعب مشكلة موجودة الآن في مدينة كيف في بلدية كيف فالمياه الآن مشكلتها مشكلة صعبة لم يتم التغلب عليها نظرا لامتداد المدينة واتساعها فلا لا لا حتى الآن لم يتم التغلب على مشكلة المياه في مدينة كيف وطبعا هنالك مشاكل اخرى تتعلق ب ايضا بالتعليم تحتاج الى تاهيل البنيه التحتيه للتعليم هنالك نحتاج الى تاهيل ايضا للبنيه التحتيه في الصحه هنالك الكثير من المشاكل لكن الاولويات طبعا ليست الاول لا بد من ترتيب الاولويات هنالك مشكل المياه هو المشكل الاساسي والعائق الصعب الذي لا يزال قائما في المدينه الشروط طبعا هي الشروط هي باديه للعيان لان الهيئه او الجمعيه تستهدف اساسا الفقراء والمحتاجين والضعفاء وهؤلاء طبعا لا يحتاجون الى دليل بالنسبه للبلديات طبعا يعرفون المناطق المحتاجه ويحددون أوكار الفقر وأوكار الاحتياجات يحددونها وكلما تسنى لهم أن يجدوا بعضا من الدعم لديهم الأماكن ويحددون الأماكن التي تمكن أن تستفيد من هذا الدعم فلا يمكن هنا أن يختلط الحابل بالنابل أبدا في الفقراء والضعفاء والمحتاجين لا يمكن أن يلتبسوا بغيرهم